El gobernador encargado Luis Fernando Suárez estuvo en la localidad en una jornada de entrega de proyectos, reconocimientos y la escucha de la población indígena de cristianía. Les contamos resumidamente cómo se dio la caravana de la vida. La Caravana de la Vida y la Equidad es un programa de la Gobernación de Antioquia. Busca conocer de cerca las necesidades del territorio e informar sobre las obras que han generado impacto, llevando además a los territorios esperanza y progreso. La jornada en jardín inició desde el jueves 10 de junio con Antioquia se pinta de vida. El día viernes la cita se dio en el resguardo indígena de cristianía, luego se dio la entrega de una obra para el bienestar educativo y un recorrido en jardín por los sitios religiosos. Esta caravana finalizó con el galardón antioqueña de oro. Estuvimos en cristianía eh, con los pueblos indígenas dialogando, revisando el cumplimiento de los compromisos que adquirimos en el marco de la minga indígena. Vimos allí opciones de mejoramiento de la escuela, del centro de desarrollo infantil, eh, del taller de mujeres que crean con sus manos, del centro de salud, eh, de la tienda. Eh, tuvimos la oportunidad de conversar con toda esta comunidad de cristianía y tal vez lo más poderoso fue ver el canal regional Teleantioquia en cristianía, realizando contenidos pedagógicos y eh, haciendo un proceso de capacitación. Luego estuvimos entregando una sede de una institución educativa rural Santa Gertrudis hermosa, una institución educativa que sin duda le abre las oportunidades y los sueños a 75 jóvenes de esta vereda lejana del municipio. Estuvimos acá en, con Antioquia se pinta de vida, con la intervención de las fachadas de viviendas con aliados como Pintuco, el ejército, la policía, la comunidad, la empresa Vivienda Antioquia, los voluntarios, transformando esas viviendas eh, en las que habitan muchas eh, personas de este hermoso municipio. Sembramos el árbol de la vida y la esperanza, eh, de alguna manera dejando esta señal de la importancia del cuidado de nuestro planeta, pero también de la esperanza como mensaje central que queremos dar. Y estamos entregando a los alcaldes y alcaldesas la bandera de la esperanza. Estamos viviendo días complejos, retadores, exigentes, y por eso queremos dar un mensaje de esperanza, de confianza, y les estamos entregando a los alcaldes la bandera de la esperanza. Y, y estuvimos hoy eh, con las antioqueñas de oro de nueve nominaciones o de nueve postulaciones, cuatro caen en este hermoso municipio de Jardín, en el, en el sector de deporte, en el sector de eh, cultura, eh, las constructoras de paz, y una mujer brillante que le ha entregado su vida al servicio público. Es muy bonito que de las nueve nominaciones, cuatro, hayan sido reconocidas mujeres valientes, mujeres valiosas, mujeres que trabajan todos los días por el bienestar de esta comunidad del municipio de Jardín. Ha sido muy gratificante estar hoy acá, nos vamos felices. Al alcalde Héctor siempre nuestro reconocimiento y nuestra gratitud y siempre trabajar unidos por el bienestar de Antioquia. Aparte de este tipo de encuentros comunitarios, el gobernador encargado manifestó a los jardineños que continúan las gestiones para jardín a través de las jornadas de acuerdos con los alcaldes. Eh, en el sector de infraestructura, vial, vivienda, en el sector de salud e inclusión social o en el sector de educación, cultura y deportes, en todos los frentes estamos trabajando con nuestros principales coequiperos que son los alcaldes y alcaldesas de Antioquia.